শুভেচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা ওয়েলকাম টু গ্র্যান্ড লার্নিং স্কুল আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের সমস্ত তথ্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক আন্তর্জাতিক পত্রিকা বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত তাই নিঃসন্দেহে সমস্ত তথ্য ভালো করে রপ্ত করতে পারেন আজকে থাকছে এই পর্বের দ্বিতীয় অংশ কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের পড়াশুনো তবে অবশ্যই ধৈর্য নিয়ে ভিডিওটি দেখতে হবে কোনো কিছু না বুঝলে বা কোনো কিছু জানতে চাইলে কমেন্ট করতে পারেন ভিডিওটিতে থাকবে দ্রুত মনে রাখার কিছু শর্টকাট কৌশল যারা প্রথম পর্ব দেখেননি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখে নেবেন এছাড়া ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভিডিও শেষে প্রথম পর্বের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন প্রথমেই বুগেনভিল কোথায় অবস্থিত এটি দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ পাপুয়া নিউগিনির অধীন এটি স্বাধীন হওয়ার পথে একটি দেশ দেখুন আমরা মানচিত্রে দেখিয়ে দিয়েছি কোথায় অবস্থিত চারটা তীর দিয়ে যুক্ত করা আছে সেটাই হলো বুগেনভিল বুগেনভিলের রাজধানী বোকা আর তাদের জাতীয় পতাকা এটা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি সিনজো অ্যাবে ইনি দুই হাজার বারো সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ইনি প্রেসিডেন্ট অফ লিবারাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এলডিপি প্রধান এলডিপি হচ্ছে একটি কনজারভেটিভ পার্টি জাপানের এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের বর্তমান সদস্য দেশ পঁচাত্তরটি এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক বলতে বোঝায় এআইআইবি অর্থাৎ এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এটি প্রতিষ্ঠিত হয় দুই হাজার ষোলো সালে অর্ধবধি এর সদস্য সংখ্যা পঁচাত্তরটি দেশ এবং এর সদর দপ্তর বেইজিং চীন এবং সর্বশেষ সদস্য দেশ ইকুয়েডর একত্রিশ অক্টোবর দুই ভারতের কোন রাজ্যটি রাজ্যের মর্যাদা হারায় জম্মু ও কাশ্মীর দেখুন চিত্রে জম্মু ও কাশ্মীর এছাড়া আমরা জানি জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যালায়েন্স ডাব্লিউ এস এ এর চৌত্রিশতম সদস্য পদ লাভ করে কোন দেশ বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল কতটি নয়টি দশম ডি এইট সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বাংলাদেশ দশম ডি এইট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এপ্রিল দুই সালে এখানে আমরা একটি গল্প বলবো গল্পের মাধ্যমে আমরা কিছু জিনিস শিখব সবুজ নামে এতিম একটি ছেলে যদিও সে এতিম তথাপি সে খুবই মেধাবী তা ভালো লেখাপড়া করে একদিন সে অনেক বড় একটা চাকরি করলো চাকরি পাওয়ার পর যখন সে বিবাহ করলো তখন তার স্ত্রীকে এতে বললো যে বাপ মানাই তুমি সব অর্থাৎ সবুজের বাবা মা কেউ নাই এতিম ছেলে তাই সে স্ত্রীকে বলছে বাপ মা নাই আমার তুমি আমার সব এখানে দেখি বাতে বাংলাদেশ পথে পাকিস্তান মাতে মালয়েশিয়া নাতে নাইজেরিয়া রশ্মিতে ইন্দোনেশিয়া তুলতে তুরস্ক মালয়েশিয়াতে মিশর রশ্মিতে ইরান এই আটটি দেশ মিলে ডি এইট গঠিত যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে কবে বের হয়ে যাবে চার নভেম্বর দুই সালে ছত্রিশতম আসিয়ান সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ভিয়েতনাম তাহলে ছত্রিশতম আসিয়ান সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে দুই সাল একই জায়গা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বের করতে পারবেন আপনারা দুই সালে বারোতম ব্রিক্স সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেন্ট পিটারবার্গ রাশিয়া ব্রিক্স পাঁচটি দেশ নিয়ে গঠিত ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিক্স প্রতিষ্ঠিত হয় দুই হাজার নয় সালে দুই সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত হওয়ার পরেই এই নামটা হয় ব্রিক্স এর পূর্বের নাম ছিল ব্রিক বি আর আই সি ভিডিওটি যদি একটু উপকারী মনে হয় তবে লাইক কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন জাতীয় আয়কর দিবস কবে তিরিশ নভেম্বর নেশন ব্রান্ড টু অনুসারে ব্র্যান্ড ভ্যালুতে শীর্ষ দেশ ইউএসএ ডিএসই এর বর্তমান কার্যালয় বা 
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বর্তমান কার্যালয় নিকুঞ্জ ঢাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যুক্ত হওয়ার নতুন দুটি ড্রিম লাইনারের নাম কি সোনার তরি ও অচিন পাখি পার্ট থেকে ডিউটি আবিষ্কারককে ডক্টর মোবারক আহমেদ খান ডক্টর মোবারক আহমেদ খান পার্ট থেকে ডিউটি আবিষ্কার করেন পেঁয়াজের ভান্ডার বলে খ্যাত পাবনার সাথিয়া উপজেলা স্যার ফজলে হাসান আবেদের জন্ম সাতাশ এপ্রিল উনিশশো এবং মৃত্যুবরণ করেন বিশ ডিসেম্বর দুই সালে সম্প্রতি তিনি নাইটহুড খেতাবে ভূষিত হন নেদারল্যান্ড তাকে এই উপাধি দেয় এবং স্যার ফজলে হাসান আবেদ জন্মগ্রহণ করেন হবিগঞ্জের বানিয়াচং গ্রামে বাহাওয়াল ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত চিলমারি কুড়িগ্রাম বর্তমান দেশে কতটি প্রত্নতত্ন জাদুঘর রয়েছে একুশটি বর্তমান দেশের একুশতম প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর কোনটি আমঝুপি নীলকুঠি জাদুঘর এগারোই নভেম্বর দুই হাজার উনিশ বিশ্বের কোন স্টক এক্সচেঞ্জে প্রথম টাকা বন্ড চালু হয় কোন স্টক এক্সচেঞ্জে টাকা বন্ড চালু হয় সেটি হলো লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত টাকা বন্ডের নামকরণ কি করা হয়েছে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে দাও টাকা বন্ডের নামকরণ করা হয়েছে বাংলা বন্ড দেশে ই নাম জারি চালু হয় কবে পহেলা জুলাই দুই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কত টাকার নোট ছাড়বে দুইশো টাকার এটি কবে ছাড়বে মার্চ দুই পহেলা জানুয়ারি দুই কোন দেশ ওপেক ত্যাগ করবে অর্থাৎ ওপেক ত্যাগ করবে কোন দেশ ইকুয়েডর ওপেক বলতে বোঝায় অর্গানাইজেশন অব দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ এটি প্রতিষ্ঠিত উনিশশো সালে বাগদাদ ইরাক দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম র্যাম তৈরি করল কোন কোম্পানি ওয়াল্টন উৎপাদন খাতে ঋণের সুদ কমিয়ে কত শতাংশে নির্ধারণ করা হলো নয় পার্সেন্ট সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক এটি নির্ধারণ করেছে দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এটা মেনে চলতে হবে এর আগে এই খাতে সুদের হার ছিল এগারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্ট উৎপাদন খাতে ঋণে সুদের হার কমিয়ে নয় পার্সেন্ট নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ফোবর্স ম্যাগাজিন এর একশো প্রভাবশালী নারী নেতৃত্ব তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কততম উনত্রিশতম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনত্রিশতম প্রভাবশালী নেত্রী এ তালিকায় শীর্ষ অবস্থান করতেছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কাও বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবিত নতুন দুটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হবে কোথায় কোথায় একটি হবে চাঁদপুর এবং অন্যটি হবে হবিগঞ্জ চাঁদপুরে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হবিগঞ্জে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে দেশের ছয়চল্লিশটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালু আছে সম্প্রতি মন্ত্রিসভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় নতুন কনসুলেট জেনারেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় নতুন কনসুলেট জেনারেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা হলো ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে ইউএসের একটি অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডা সেখানে নতুন কনসুলেট জেনারেল স্থাপন করবে বাংলাদেশ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ ডিসিসিআই এর নতুন সভাপতি শামস মাহমুদ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা হবে কবে দুই সালে গ্লোবাল রিফিউজি সামিট দুই কোথায় অনুষ্ঠিত হয় জেনেভা সুইজারল্যান্ড টাইম ম্যাগাজিনের পার্সন অব দ্য ইয়ার টু নির্বাচিত হন কে গ্রেটা থানবার্গ এনার বাড়ি সুইডেন ইনি একজন জলবায়ু আন্দোলন করবে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী সানা মেরিস উনি ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তার বর্তমান বয়স চৌত্রিশ বছর মিস ওয়ার্ল্ড টু নির্বাচিত হয়েছেন কে টনি অ্যান সিং টনি অ্যান সিং এর বাড়ি জ্যামাইকা দেখে নিন মিস ওয়ার্ল্ড টু থাউজেন্ড এখন দেখি মিস ইউনিভার্স টু থাউজেন্ড নির্বাচিত হয়েছেন জোজিবিনি তুঞ্জি 
জজিবিনি তুনজি নার বাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকা টিকাদান কর্মসূচির ব্যাপক সফলতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি যে পুরস্কার প্রদান করা হয় তার নাম কি সেটি হলো ভ্যাকসিন হিরো এই পুরস্কারটা প্রদান করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কোপ টোয়েন্টি ফাইভ অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রিদ স্পেন এটি অনুষ্ঠিত হয় তেরোই ডিসেম্বর দুই হাজার জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কোপ টোয়েন্টি ফাইভ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কোথায় সান্টিয়াগো চিলি কিন্তু সেখানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের কারণে ভেনু পরিবর্তন করে স্পেনে নিয়ে যাওয়া হয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলোর কাছ থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় সহ নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ উত্থাপন করে কত দফা পাঁচ দফা উত্থাপন করে এই কোপ টোয়েন্টি ফাইভে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কোপ টোয়েন্টি সিক্স অনুষ্ঠিত হবে কোথায় গ্লাসগো স্কটল্যান্ড অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে কোপ টোয়েন্টি সিক্স অনুষ্ঠিত হবে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ প্লান অ্যান্ড হেলথ ঘোষণা করা হয় কোন সালকে দুই সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ পিস অ্যান্ড ট্রাস্ট ঘোষণা করা হয় কোন সালকে দু সালকে নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তি দশক কবে দুই থেকে দুই হাজার বছর পর সম্প্রতি বীজগণিতে দীঘাত সমীকরণের সহজ সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন কে ইনি একজন মার্কিন গণিতবিদ এছাড়া আরো একটি বড় পরিচয় উনি মার্কিন গণিত অলিম্পিয়াডের গ্রুপ লিডার ছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি যদি একটু উপকারী মনে হয় তা অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন অনেক অনেক শুভকামনা সবার জন্য